Y así están las cosas por el barrio. Inevitablemente en estos días, en estos días específicamente, me acuerdo de una canción que fue muy famosa hace años atrás que decía, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La respuesta, quiere su viernes negro. Y es que aunque cada año las compras del viernes negro en el internet van aumentando, hay quienes mmm, prefieren la adrenalina, la emoción, el entusiasmo, el wiri wiri, eh, conocer a la gente de hacer las compras en persona, o sea, pasarse dos noches en vela o semanas en vela para ser los primeros. Pero hay que recordar que es muy saludable no dejarse llevar por la ansiedad de las compras para evitar que lo que comenzó como un día para que usted se diera un gustazo comprando lo que quiere comprar, termine a trancazos. Daisy Olivas nos cuenta más. Como es costumbre en otras ciudades y en Laredo, desde hace algunas semanas ya se han visto personas preparándose para las compras del Viernes Negro, separando su lugar en la entrada de las tiendas con casas de acampar y sillas. Y es que como es tradición, luego de disfrutar de la comida del Día de Acción de Gracias, decenas de personas acostumbran a aprovechar de las ofertas en los centros comerciales. Para la familia García, lo que empezó por diversión y curiosidad, se ha convertido en una tradición desde hace seis años. Nos gusta mucho venir cada año a disfrutar este acampamento urbano fuera de este, de este centro comercial. Es divertido, conoces gente, platicas, hacemos unas ricas este, veladas con otras gentes de otras partes, ya sea locales o foráneas, y, y, y pues bueno, la pasas bien. Saraí nos dice que para ser una más de las personas que se unen a estas filas, es necesario crear un plan para así cuidar de su lugar. Nos turnamos y vamos a la casa, nos saciamos, comemos y nos regresamos. Algunos pendientes y, y regresamos para tampoco descuidar eh, la casa. Sin embargo, lo que en ocasiones inicia como un día de emoción y diversión, se puede convertir en un caos lleno de golpes y argumentos. Por lo tanto, advierten al público tomar las medidas de precaución necesarias. Eso de veramente no se va a tolerar. Se lo garantizo de que ningún artículo de venta va a valer la pena si van a la cárcel. Se les va a olvidar algo de valor como las carteras y las bolsas, los celulares en los mostradores o en donde al punto de pagar, uh, o de que se les vaya a perder un niño y, y causa más caos. Hemos visto de que las personas que están tan ocupadas con cuatro o tres niños en una tienda Uh, el, el enfoque de estar haciendo compras tienda a tienda uh, se eleva mucho el estrés, se eleva mucho el distraído. Piden también no cargar con una gran cantidad de tarjetas de crédito para evitar robos y recordar que la paciencia y una buena actitud es clave para sobrevivir las compras del Viernes Negro. Daisy Olivas, Noticias de Año, Univisión Aredo.